അറബ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാസ്റ്ററിൻ്റെ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിലെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് നദികൾ നദികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള നദികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ഏതാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ അതായത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ അതാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ അപ്പം ഹിമാലയൻ നദികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹിമാലയൻ നദികൾ ഹിമാലയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വടക്ക് ഭാഗം അതായത് മുകളിലുള്ള ഭാഗം അതായത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്താണ് വരും അപ്പൊ ഹിമാലയൻ നദികൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ പ്രധാനമായും എത്ര ഹിമാലയൻ നദികളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ഹിമാലയൻ നദികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ധു സിന്ധു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഗംഗ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദികൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സിന്ധു എന്താണ് സിന്ധുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ സിന്ധു എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം സിന്ധു നദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിന്ധു നദി ഹിമാലയത്തിലെ മാനസ സരോവർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് മാനസ സരോവർ സിന്ധു നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മാനസ സരോവർ മാനസ സരോവറിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു സിന്ധുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സിന്ധു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് പക്ഷെ ഇതാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി അല്ല അതിനെന്താണ് കാരണം സിന്ധു നദി ഒഴുകി ഈ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിന്ധു നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അംശം മാത്രമേ അത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ സിന്ധു നദി മാനസ സരോവറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടി പോയി എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടൽ അതായത് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നദിയാണ് സിന്ധു നദി ഹിമാലയൻ നദികളിൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു നദിയാണ് സിന്ധു നദി അപ്പൊ സിന്ധു നദിയുടെ എത്ര പ്രത്യേകതകള് സിന്ധു നദി ഒരു ഹിമാലയൻ നദിയാണ് അത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ് മാത്രമല്ലാതെ ഹിമാലയത്തിലെ മാനസ സരോവർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മാനസ സരോവറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടി ഒഴുകി ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അംശം മാത്രം ഒഴുകി എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഹിമാലയൻ നദിയേ ഉള്ളൂ അത് സിന്ധു നദിയാണ് ഇനി സിന്ധു നദിക്കും ചില പോഷക നദികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഏതാണ് സിന്ധുവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഛലം ഏതാണ് ഛലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ രവി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിയാസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ചിനാബ് ഇതൊക്കെയും സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് രവിയുണ്ട് ഛലമുണ്ട് ബിയാസ് ഉണ്ട് ചിനാബുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ പോഷക നദിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് ഇതുപോലെ അപ്പൊ സിന്ധു നദിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകമുണ്ട് സിന്ധു നദി ഹിമാലയത്തിലെ മാനസ സരോവറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തൂടെ ഒഴുകി എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അറബിക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു എത്ര കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പുഴയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പുഴയാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒഴുകുന്നത് വളരെ കുറച്ചൊരു അംശം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഴ എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മാനസരോവറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഹിമാലയൻ നദി സിന്ധു നദിയാണ് സിന്ധു നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഛലം രവി ബിയാസ് ചിനാബ് ഏതാണ് ഛലം രവി ബിയാസ് ചിനാബ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് സത്ലജ് ഇതും സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദി തന്നെയാണ് അപ്പൊ സിന്ധു നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കണ്ടു സിന്ധു നദി എവിടെ വെച്ചത് പതിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിന്ധു നദി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ നദികളിലെ ഒരേ ഒരു നദിയാണ് സിന്ധു നദി അപ്പൊ നമുക്ക് ഗംഗാ നദിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്
മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഗംഗാ നദിയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഗംഗാ നദിയാണ് ഗംഗാവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകൾ നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ റിവർ ഹോളി റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒഴുകുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ഗംഗാ നദി മാത്രമല്ല ഗംഗാ നദിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഒരു നദിയും ഗംഗാ നദിയാണ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റേറ്റുകൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നദിയും ഗംഗാ നദിയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നാഷണൽ റിവർ ആണ് ഹോളി റിവർ ആണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പുഴയാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതും ഗംഗാ നദിയാണ് ഇനി ഗംഗാ നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗംഗോത്രി ഗംഗോത്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാ നദിയെ ഗംഗാ നദി എന്ന പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അളകനന്ദ ഏതാണ് അളകനന്ദ അളകനന്ദയും പിന്നൊരു നദിയായ ഇതിൻ്റെ പോഷക നദിയായ ഭഗീരഥി നദിയും അതായത് അളകനന്ദ നദിയും ഭഗീരഥി നദിയും എവിടെ വച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ദേവപ്രയാഗ് അളകനന്ദ നദിയും ഭഗീരഥി നദിയും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ദേവപ്രയാഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നു അവിടെ നിന്നും എന്തായിട്ടൊഴുകുന്നു ഗംഗയായിട്ടൊഴുകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഗംഗോത്രി അത് കഴിഞ്ഞ് അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും ചേർന്ന് ദേവപ്രയാഗ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൂടിച്ചേർന്ന് അത് ഒരുമിച്ച് ഗംഗ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട് ഗംഗ എന്ന പേരിൽ ഒഴുകുന്നു ഇതാണ് ഗംഗയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഗംഗ നമ്മുടെ നാഷണൽ റിവറാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ നദിയാണ് മാത്രമല്ല ഗംഗ ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും ഗംഗാ നദിയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നു ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പതിക്കുന്നത് ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലല്ല എവിടെ പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അതായത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഭവിക്കു പതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഗംഗാ നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ് ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പലവട്ട പി എസ് സിക്ക് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നു ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളായ അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും എവിടെ വച്ച് കൂടിച്ചേരുന്നു ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നു ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അളകനന്ദ നദിയും ഭഗീരഥി നദിയും കൂടി ചേർന്ന് ഗംഗ എന്ന പേരിൽ ഒരുമിച്ച് ഒഴുകുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലായി അളകനന്ദ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗീരഥി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കോസി ഏതൊക്കെയാണ് അളകനന്ദ ഭഗീരഥി കോസി ഇതൊക്കെയും ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദി ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ ഒരു നദിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം യമുന യമുന നദിയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ പോഷക നദി അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗംഗയുടെ അളകനന്ദ ഭഗീരഥി കോസി യമുന ഇതൊക്കെയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഗംഗാ നദി നമ്മുടെ നാഷണൽ റിവർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയ നദിയായി അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഗംഗാ നദി നമ്മുടെ ഹോളി റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പുണ്യ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും നമ്മുടെ ഗംഗാ നദിയാണ് അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം രണ്ടായിരത്തി
ഗംഗാ നദിയാണ് ഗംഗാ നദി ആളുടെ പോഷക നദികളായ അളകനന്ദയും ഭഗീരഥിയും ദേവപ്രയാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല സ്ഥലത്തെ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഗംഗയായിട്ട് താഴോട്ട് ഒഴുകുന്നു മാത്രമല്ല ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അളകനന്ദ ഭഗീരഥി കോസി യമുന ഇതിൽ ഗംഗാ നദിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും നീളം കൂടിയതുമായ പോഷക നദിയാണ് യമുന നദി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗംഗാ നദിയുടെ ഇനി ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത പഠിക്കാം ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രത്യേകത പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന എന്നാണ് കുംഭമേള പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കുംഭമേള കുംഭമേള നടക്കുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഉജ്ജയിനി ഉജ്ജയിനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിദ്വാർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാസിക് ഇവിടെ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ സ്ഥലത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഗംഗ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കുംഭമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹരിദ്വാർ ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ല ഹരിദ്വാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മാത്രമല്ല നാസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളും ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് പ്രധാനമായും കുംഭമേള കുംഭമേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കുംഭമേള ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലുമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗംഗാ നദിയുടെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് പോയിന്റ്സ് ഗംഗാ നദിയെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നാഷണൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹോളി റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്നു ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അളകനന്ദയും അതായത് പോഷക നദികളായ അളകനന്ദയും ഭഗീരഥയും ദേവപ്രയോഗം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഗംഗയായി ഒഴുകുന്നു മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളായ അളകനന്ദയാണ് ഭഗീരഥിയുണ്ട് കോസിയുണ്ട് യമുനയുണ്ട് യമുനയുടെ പ്രത്യേകത ഗംഗാ നദിയുടെ പോഷക നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് യമുന നദി അപ്പോൾ ഗംഗാ നദിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലേക്ക് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര അതായത് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊണ്ടൊഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊണ്ടൊഴുകുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇനി എന്താ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒഴുകുന്നു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ പലവട്ടം പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ഒഴുകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷേ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത്രയും ദൈർഘ്യത്തിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒഴുകുന്നു എങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടിയല്ല ഇത്രയും ഒഴുകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒഴുകുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു പാട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകം എന്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം സ്ഥിതി എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്തിനാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു പോഷക നദിയായ ഏതാണ് പേര് ടീസ്റ്റ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ടീസ്റ്റ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ നദി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ ടീസ്റ്റയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയുടെ സ്റ്റീറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ചൈനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പേരെന്താണ് സാങ്പോ ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചൈനയിൽ സാങ്പോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സാങ്പോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശിലെത്തുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പേരെന്താണ് ജമുന എന്താണ് ജമുന ഇതും പലവട്ടം ബി എസ് സിക്ക് ആവർത്തിച്ച ക്വസ്റ്റിനാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സാങ്കോ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ജമുന അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊണ്ടൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴയാണ്
ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നതുമായ പുഴയാണ് ടീസ്റ്റ ഈ ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇനി എന്താ പറയുന്ന പ്രത്യേകത ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സാങ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്തറിയപ്പെടുന്നു ജമുന എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു ബ്രഹ്മപുത്ര റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ജമുന അതേ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ഗംഗയെ ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്മ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജമുനയും ജമുനയും പത്മയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പുഴയായി ഒഴുകുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് മേഘ മേഘ്ന എന്താണ് മേഘ്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബ്രഹ്മപുത്ര അതെ ബ്രഹ്മപുത്രയെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്തറിയപ്പെടുന്നു ജമുന പത്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗംഗയാണ് ഗംഗയെ ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജമുനയും പത്മയും കൂടി ചേർന്ന് മേഘന എന്ന പേരിൽ തുടർന്ന് ഒഴുകുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ മെയിൻ പ്രത്യേകതകൾ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലമൊട്ടുകൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്നു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഉള്ളത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ ടീസ്റ്റയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നതുമായ പുഴ ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചൈനയിൽ സാങ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ അതിനെ ജമുന എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഗംഗയാണ് അപ്പൊ പത്മയും ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുനയും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ മേഘന എന്ന പേരിൽ ഒരു നദിയായി ഒഴുകുന്നു ഇനി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ടീസ്റ്റ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സുബാൻശ്രീ പിന്നെ ലോഹിത് ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ടീസ്റ്റ സുബൻശ്രീ പിന്നെ ലോഹിത്ത് ഇനി ബ്രഹ്മപുത്രയെ പഴയ കാലത്ത് ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോഹിത്യ പി എസ് സിക്ക് പല വർത്തം ആവർത്തിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പഴയ കാല പേര് എന്താണ് ലൗഹിത്യ ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ജലം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴ ഇത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒഴുകുന്നു ഇത് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചൈനയിൽ സാങ്പോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ ടീസ്റ്റയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നതുമായ പുഴ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തുമ്പോൾ ജമുന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജമുനയും പത്മയും കൂടി ചേർന്ന് മേഘന എന്ന പേരിൽ തുടർന്നൊഴുകുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടീസ്റ്റ സുബാൻശ്രീ ലോഹിത്ത് ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ പുരാതന കാലത്ത് ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക് മറ്റുള്ള നദികളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത കൊണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചുവന്ന നദി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചുവന്ന നദി റെഡ് റിവർ ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചുവന്ന നദി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ദ മെയിൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ദ മെയിൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിൽ റിവർ മെയിൽ റിവർ ബ്രഹ്മപുത്ര ബാക്കിയെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു നദിയേ ഉള്ളൂ ബ്രഹ്മപുത്ര ആൺ ആൺ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല റെഡ് റിവർ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത എന്തൊക്കെയാണ് ദ മെയിൽ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഡ് റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ പുരാതന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊണ്ടൊഴുകുന്നതും ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒഴുകുന്നു ചൈനയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സാങ്പോ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ജമുന ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടീസ്റ്റ സുബാൻശ്രീ ലോഹിത് ഇത് ടീസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ടീസ്റ്റയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നതും ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയതുമായ പുഴ ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക്
ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയെ പുരാതന കാലത്ത് ലൗഹിത്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ദ മെയിൻ റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് റെഡ് റിവർ അതായത് ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയും ഏറ്റവും മാനമുള്ള പുഴയുമായ ടീസ്റ്റ നദി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ചൈനയിൽ സാങ്പോ എന്ന പേരിലും ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Thank you.